Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and motorcycles, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good morning guys. Uh, today, susubukan ko tong uh, Sure Engine Flash. Ayan. So, actually nasalin ko na yung kalahati na ito. Uh, ang ginawa ko is, binawasan ko muna yung langis. Huli ko na nakita yung basing ko. So, as you can see, eto. Yan, yan yung seal na itong, ano, uh, engine flash. Andala, pakita ko sa inyo. So, 500 ml to, guys. Ayan. So, 500 ml. Tapos, siguro, ma 250 ml yung nasalin ko. Binawasan ko yung oil ko ng... Tansya ko lang, ha. Siguro, mga... Ganun din. Mga 2-300 ml. So, aapaw kasi yung... Uh, langis nyo uh, pagka uh, uh, sinalin nyo to ng diretso so sabi patakbohin 3 to 5 minutes and more than uh, 3 minutes ko na siyang pinapaandar and at this point magde drain na lang tayo guys ng oil Okay. So guys, ang sabi kasi is i-drain yung oil habang mainit pa. Or warm. So yun yung gagawin natin. And So may makikita kayo sigurong particle ng water which is normal kasi hinugasan ko yung basin ko. Okay. So guys, ito na siya. And nagde-drain pa rin siya. Um, yung consistency nung engine flush is para siyang kerosene so malabnaw as expected mas madali siyang uh, magde-drain or nagde-drain dahil nga lumabnaw din yung oil yung existing oil na nasa crankcase natin tapos yung kulay niya um, hindi pa naman ganun kaitim kasi nga uh, expected naman talaga is usually sa mga fully synthetic Uh, mga uh, 5,000 kilometers bago magpalit so eto uh, nagpalit ako 1,500 kilometers uh, para lang ipakita sa inyo yung uh, effect ng sure uh, engine flush okay so antay natin yung uh, magpatak-patak na lang balik natin and then uh, also syempre papalitan natin yung ating oil filter So, dapat talaga sabay yung dalawa. Okay, yung iba ginagawa, every other oil change, uh, which is sa, para sa akin na hindi siya recommended at hindi siya ideal. Okay, magkano lang naman ang engine filter? Nasa 300 to 350 lang naman, ba diba? So, syempre, pagka hindi nyo yung pinalitan kasabay nung oil change nyo, is contaminated na rin yun. Kumbaga, hindi na rin effective yung pag-filter niya. ba? Diba? Okay. So, guys, naalis ko na yung oil filter, which is eto. Ayan. So, medyo maitim na rin. Uh, which is a good sign kasi ibig sabihin nun, ginagawa niya yung trabaho niya na sumala ng uh, <coughs> imperfections or yung uh, debris sa makina. Okay? Pag yan, hindi umiitim, eh, kabahan ka na. ba? Diba? So, yan yung itsura nung sa akin. Yung housing ng oil filter. So, ito, original to. Ang gagamitin ko ngayon ay OEM. Okay. So, guys, as you can see, madinis na yung drain bolt, yung cover ng oil filter. Yan ang mita ko sa ng uh, brake cleaner. Ang linis. Uh, we will now ano, assemble na lahat okay so so far uh, maganda naman yung feedback natin doon sa sure uh, engine flush uh, pero to be honest para lang siyang yung kung familiar kayo sa old ways 
nung pag uh, flash ng engine, yung old school, ang ginagamit ng uh, mekaniko is kerosene. Okay. So, parang ganun lang din siya, guys. Okay. So, preference na lang, siguro, kung anong mas type nyo. So, lalagyan na natin ng... So, itong OEM na filter, guys. Uh, this will soon be available sa Shopee store natin. Yung price is... Uh, nasa 200 plus lang to guys eh. Siguro maglalaro siya mga 280. Uh, 280 to 300 pesos lang. Okay. So, yung oil filter na to is good up to 5,000 kilometers. So, same lang din siya ng stock guys. And as always, pag magkakabit kayo guys ng any uh, cover or bolt sa crankcase, higpitan nyo muna using hand, your hands. Okay? Tapos, ang gagamitin natin oil ngayon, guys, is yung uh, RS8 na R9. Yung racing oil nila. So, all good na baga, eto kasi guys, parang patak-patak na lang um, pero ideally parang yung iba overnight, diba uh, yung iba binubugahan sa uh, using compressed air, kung may compressor kayo yan. so ako, yung typical na oil change lang so, tinunasan ko lang guys yung mga sobrang oil Meron na akong full video na ito guys Yung DIY oil change Ayan, Kung gusto nyo mapanood yung Into detail um, DIY oil change Nang exciting nyo Ilalagay ko na lang din yung link Sa description section sa baba Tapos guys Always remember na Dispose your used oil And oil filter properly Kung meron kayong may malapit na gas station sa inyo or mga motor shops yan, tinatanggap nila yan kasi may mga bumibili din guys ng used oil uh, especially sa motor shops so hindi nyo kailangan guys na sobrang higpitan yan yung drain bolt or any bolt kasi pag uminit yan, sumisikip yan okay. so yung mga oil na sobra Ayan. ayoko kasi ng kahit anong oil uh, residue guys sa ano ko, sa makina uh, malakas kasi kapitan nya ng dumi okay. so doon na tayo sa other side um, pagsali ng oil Okay, so guys, magkasali na tayo ng ating new oil gamit yung aking trusty funnel na sobrang tanda na. Ayan. So, ito yung sinasabi ko, fully synthetic na RS8. So, ito guys, yung oil na ito, kundi ako nagkakamali. Uh, this is made by Red Speed. So, meron pa talaga siyang parang takip. Una ito natin. So, para mas madaling isalin. Yan, yung sa takip niya. So, alisin nyo muna yung seal. Pero, I don't think na magiging useful pa tong ano na to. Itong takip. Idederecho ko na lang. So, ang napansin ko dito guys is uh, mas malinaw to kumpara dun sa kicks. Pero, slight lang naman. Tapos, yung amoy niya. Para siyang buho.
So, ang binili ko guys na bottle ay yung 800 ml. So, definitely magagamit natin yung isa. Siguro kalahati nun. So, sobrang linaw. Maganda, maganda yung quality guys ng oil. Sa itsura ha. So, yung performance, hindi pa natin alam. First time ko palang gagamit ng oil na to. Sa buong buhay ko. So, sasalin tayo siguro ng kalahate. Then, uh, check natin sa dipstick. siguro yan then punin natin yung ating dipstick thread nyo siya pinipin natin so almost almost okay na so kung makikita nyo ayan nasa below half siya nung uh, level nung dipstick so konti pa siguro mga 100 ml pa siguro ko that's okay pero just to be sure hala, kukunin ko lang yung ay basa yan tapos i ano natin ulit guys sukatin para sure so di baling nandun siya sa basa ang lagi nyo tatandaan guys sa drastic natin okay So, pag nandito na siya, sa taas, ibig sabihin, sagad, sag, sagad na sagad yung oil nyo. Okay, ang ideal level is either half, yan, half or upper level ng half. Okay, yun, okay. Okay yung level na yun. Kasi mas, pag mas mataas pa, lalo kung puno, um, kung mapapansin nyo, pigil or parang sakal yung takbo nung makina. Bakit? Kasi punong-puno ng langis. So, ito side muna natin yan. Then, i-sawsaw natin ulit yung ating dipstick. Papakita ko sa inyo. And, there you go. Ayan. So, sakto. So, ito guys yung ideal na level. Ewan ko nakikita nyo. Yung lagpas lang siya ng konti sa kalahate. Okay. Maraming po nasa muna natin yung labi ng ating crankcase. Hey guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, we love cars, DIYs, and motorcycles, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Alright, so guys, yun yung uh, pag-change oil natin na ginamita ng Sure na engine flush. Again, preference nyo na lang, pero 
para sa akin, para nga lang din kayong naglagay ng kerosene bago i-drain yung inyong uh, old engine oil. Tapos, uh, okay naman. Uh, I'm pretty sure na-drain lahat ng uh, dumi. Uh, yung build-up, medyo mahirap i-prove yan. Kailangan natin kalasin yung, yung makina. Uh, so masyado pang bata yung makina natin para gawin yon okay siguro pagka nagkaedad na and eh, diba 1500 kilometers pa lang natatakbo ng exciting natin sobrang malayo pa sa katotohanan yung mga build up build up na yan alaga naman sa oil change yung ating uh, exciting and also maganda naman yung quality ng oil na ginagamit natin diba? so yun lang sana nagustuhan yung video natin Uh, hanggang sa susunod na video again mark nga pala ulit maraming maraming salamat sa pagsama today at magkita kita po tayo sa susunod nating video